ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಶಾರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೇವಿನಗರ ತಲುಪಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶಾರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಲು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶರೀರದ ಮಿಕ್ಕಿರುವ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಲು ಅಥವಾ ಕೈ ಅದರ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಲನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಥರೈಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅದು ಬೇರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹರ್ನಿಯೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಹರಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸೆಳೆತದಾಗ ಕೈ ವೈಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೌದು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ರೊಮೆಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಮ ವಾತ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಗತ ವಾತ ಅಥವಾ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯದಿದೆ ಮೂರನೇ ಬಗೆಯದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗೌಟಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ವಾತ ರಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕ ಬಗೆಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಗೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ಏರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಎಸ್ ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ನೋವನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ನೋವನಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಹೀಲ್ ಹೀಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೇನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಆಂಕಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಉಂಟು ಅದು ಬೇರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಡುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂತ ಮೇಲೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾತ ಜೈ ಕಾಯಿಲೆ ಅಥವಾ ವಾತ ಸಂಬಂಧವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದಿಕಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಿಂದ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ 
ಅಥವಾ ನಡಿ ನಡೀತಾರೆ ವ್ಯಾಯಾಮವೇ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನೇಚರ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾ ನಾವು ಎಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಟ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಆಗ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಅವರು ನಿಂತ್ಕ ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕಾಲು ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ವೇಟ್ ಬೀಳುವಂತ ಹಾಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಆಸ್ಟಿಯೋ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೀಗ ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಸಿ ಇರುವ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುವ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈ ವಾತ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ವಾತದೋಷವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಪುಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಗಂಟು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇದು ಚಟಗಳಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಏಜಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತಹ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಂಟು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ಗಂಟು ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಾತಜ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳುದಾರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದು ವಾತಜ ಕಾಯಿಲೆ ವಾತ ಕಫದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳುದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನಾವು ಹೌದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಆಗ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಆಗಿ ಎಂತ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬರದಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಕೇಳಿದಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಈಗ ಬಂದು ಮಾತಾಡುವ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಒಂದು ಪೇಶಂಟ್ ಒಬ್ರು ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾಲು ಕೈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇರುವೆ ಬಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಬಂದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯರಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳದ ಆವರೇಜ್ ಶುಗರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ದೀರಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಈಗ ಕಾಲು ಗಂಟು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿ
ಕಾಲು ಮಡಚಿದಾಗ ಸರ್ತ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕ್ರಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಡು ಹುಡುಕಬಹುದು ನಮಗೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಬೋನ್ಸ್ ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಈ ಕುಷನ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಲವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸವಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯದ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೂರು ಬಗೆಯದ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಈಗ ಕಾಲು ಗಂಟು ನೋವು ಬಂತು ಅಥವಾ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗಂಟು ನೋವು ಬಂತು ಅದು ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಗೆಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಉಪಕಾರ ಆಗ್ತದೆ ನೋವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಮೆನೋಪಾಸಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಬರ್ತದೆ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಆ ಮೂಲಕವು ನಮಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಅದ ಕಾಲು ಗಂಟಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡದೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಪೌಡರ್ ಮಸಾಜ್ ಅಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಡಾಲಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ತೀವ್ರತೆಯ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅವರ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೇಗೆ ಅವರ ಸಪೂರದವರ ಅವರ ಆಹಾರ ಶೈಲಿ ಏನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದು ಯೂಶಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಇದು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ನ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏಜ್ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅವರಿಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಯೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಏನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅವರು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ್ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ ಅದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಎಂತ ಉಂಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನನಗೆ ಕೈ ನೋವು ಉಂಟು ಹಾ ಓಕೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಶಾರದ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಿವೆ ಅದರ ಜೊತೆ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಪಂಚಕರ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಇದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅವರು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ಆದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ರಿಟೈರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಅವರು ಪುನಃ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೇಷೆಂಟಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಬೆಟರ್ ಟುಮಾರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಥೆರಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟು ಆ ಥರ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಕೂಡಲೇ ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರಾಮ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರೋದಾದರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಗ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಒಳ ರೋಗಿ ಆಗಿ ಬರುದಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಲೈಕ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಳ ರೋಗಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಕಂಡೀಷನ್ ಅವರ ಲ್ಯಾಬ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಬುದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಡಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗದೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವಂತಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟರು ಯಾವತ್ತು ನಮಗೆ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೂಡ್ರಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬ